بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في كليه الطب انا مختار مهدي مقرر اسره الحلم برحب بكم النهارده في دوره اساسيات البحث العلمي ريسيرش ميثودولوجي يمكن كلنا لما حضر كان هدفه في الدوره ان هو يعرف لما يتوكل له مهمه انه يعمل بحث يعمله كويس يمكن معظم الناس بيعملوا عشان دلوقتي هيبتدي يدخل في ماجستير وهيبتدي يجهز نفسه على الدكتوراه ومطلوب منه ان هو يعمل ابحاث. لكن بالاضافه لكده البحث العلمي هو اللي مسؤول عن نهضه الوطن، هو اللي مسؤول عن الانتاج. الامم بتنمو بالبحث العلمي. عايزين نضع لنفسنا اساس ومشاركه في العمليه الانتاجيه العالميه وده مش هيكون الا عن طريق البحث العلمي. انا عايز اقول لكم ان الدور مش بس استقبال رساله من اتجاه واحد المحاضرين يتكلموا وانتوا بتستمعوا لا هتبقى مشاركه رايح جاي يعني هيطلب منك ان انت تتفاعل معاه وبالتالي يجب ان كل واحد فيكم يشارك. وده مهم جدا لان انت بالمشاركه بتثبت ان انت مركز وبالمشاركه بتستفيد اكتر بالمشاركه بنعرف بعض ودي مهمه ان احنا نحاول نعرف بعض لان احنا هيبقى بكره مطلوب مننا جزء عملي وهنشتغل فيه مع بعض. في نهايه الدوره انا بتوقع من كل واحد انه يبقى قادر على انه يصيغ بحث علمي من البدايه الى النهايه يفكر ازاي في البحث العلمي ويوجد فكره بحث قابلة للتطبيق عشان الانتاج لان في ابحاث مش بتؤدي الى انتاج احنا عايزين دلوقتي في مرحلة بناء الوطن محتاجين ان احنا يكون عندنا بحث علمي للانتاج كلنا خدنا الورقة ديت ديت البروجرام بتاعنا اللايف ستايل والجول سيتنج ازاي الباحث العلمي يصبح قادر على الحياة ومشاركة العمل في الحياة لأن معظم الباحثين العلميين بيحصل إنه يروح الشغل ويفصل الشغل عن حياته وبالتالي بقية اليوم هو مش بيشتغل في الفكر بيقف وده بيؤدي إلى إن الفكر بتاعه بيشتغل ساعة أو اثنين أو ثلاثة في اليوم بس الباحث العلمي بيفضل طول اليوم في تفكير مستمر حتى هو نايم فعلا هو نايم العقل اللاواعي بتاعه بيصبح طول الوقت شغال في التفكير، دي من صفات الباحث العلمي انه طول الوقت بيفكر عشان يقدر يطلع افكار جديده. هنتكلم على الاثكس في الهيلث ريسيرش. احنا امه اسلاميه وعندنا قواعد. احنا مش بنخرج ونتكلم في اي حاجه الا في خلال هذه القواعد. وهنتكلم ازاي تكتب ريفيو ارت. ثم احدثكم على مهارات التحدث امام الجمهور والبرزنتيشن سكيل